ശാന്തി സഹനമൊരു ശക്തിയാണോ അതൊരു ദൗർബല്യമാണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം പലപ്പോഴും പലരും കമൻ്റ് പറയാറുണ്ട് ഓ നമ്മൾ ഈ സഹനമൊക്കെ സഹനശക്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭീരുത്വമല്ലേ നമ്മൾ സഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ ചവിട്ടി തേക്കുകയല്ലേ ചെയ്യണേ നമ്മളെന്തിനാ അതിനുള്ള അവസരം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീരീസിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സമാധാനപരമായിരിക്കാൻ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കെങ്ങനെ സമാധാനം കണ്ടെത്താനുള്ള വകയുണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ ചർച്ചകളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സഹനം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ശക്തിയാകണ ദൗർബല്യമാകുന്നത് ഇത് രണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം ഒരമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആ അമ്മ എന്തെല്ലാം സഹിക്കാറുണ്ട് ആ അമ്മയും അച്ഛനും ഊണ് ഉറക്കൊഴിക്കാറുണ്ട് കുട്ടി എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട് ചവിട്ടും അടി ഇടിയും മുടി പിടിച്ച് വലിക്കും നെഞ്ചത്ത് കയറി ചവിട്ടും പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവാറില്ല അച്ഛനും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവാറില്ല ഞങ്ങൾ സഹിക്കുകയാണല്ലോ എൻ്റെ കുട്ടി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നേ മുടിയെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയാറില്ല കാരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അത് സഹിക്കുമ്പോൾ വേദനിച്ചാൽ പോലും അത് വേദനയായിട്ടവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല അത് സഹിക്കുകയാണ് അമ്മ എന്തിനു വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി എൻ്റെ കുട്ടി ആ എൻ്റേതെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ സഹനം സ്നേഹത്തോടെയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹിക്കുന്നത് അവിടെ ശക്തിയാണ് അമ്മ ആരോടും പറഞ്ഞ് പരാതി പറഞ്ഞ് കരയാറില്ല എൻ്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വയസ്സായവർ പ്രായമാകും തോറും ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലെല്ലാം കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു കുട്ടികളെ പോലെയായി മാറും ചില പിടിവാശിയും ചില പിറുപിറുപ്പുകളും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില പെരുമാറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്കുകളും ഉണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അവരുടെ ചില രീതികളും പറച്ചിലുകളും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഫ്യൂച്ചർ നോക്കി അവർ നമ്മുടെ നന്മയെ പ്രതിയായിരിക്കും പറഞ്ഞു എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കൂട്ടായ്മയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിതം സമാധാനപൂർണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ മുതിർന്നവർ ഒരു പക്ഷേ അമ്മയാകാം അമ്മായിയമ്മയാകാം അല്ലെ അച്ഛനാകാം അമ്മായിയച്ഛനാകാം മുത്തശ്ശനാകാം മുത്തശ്ശിയാകാം അപ്പോൾ പ്രായമായവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും പലരും പറയില്ലേ പ്രായമായവരല്ലേ ക്ഷമിച്ചൂടെ അതങ്ങ് സഹിച്ചൂടെ അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആ മുതിർന്നവരല്ലേ പ്രായമുള്ളവരല്ലേ അവർ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളെ എങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി അവരെന്തെല്ലാം സഹിച്ചു നമ്മുടെ വികൃതികളും നമ്മുടെ വിസർജ്യവും നമ്മുടെ ഉപദ്രവങ്ങളും എല്ലാം അവർ സഹിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ ഇപ്പോൾ അവർ പ്രായമായി അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില ചില കയറ്റയിറക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വികൃതികൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയൊന്ന് സഹിച്ചാൽ നമ്മളവർ പറയണതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാനും അതിനെല്ലാം തിരിച്ചു പറയാനും നിൽക്കുന്നതിന് പകരം അല്പം നമ്മളൊന്ന് സഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ശക്തിയെ തരുള്ളൂ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ശക്തിയാകണ ഹോ ഈ വീട്ടിൽ വന്നു പോയില്ലേ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഈ വയസ്സായവരെയൊക്കെ എനിക്ക് സഹിക്കണം ചില ആൾക്കാർ പറയില്ലേ മാരേജ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയും വീട്ടിൽ ലഗേജ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അതായത് വയസ്സായവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനാണ് ലഗേജ് എന്ന് പറയണം എന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതായത് ലഗേജ് ഒരു ഭാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പ്രായമായവരെ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരെ വീട്ടിൽ അഥവാ എക്സ്ട്രാ ആരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ
നമ്മളത് സ്നേഹത്തോടെയാണ് അവരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആ കാര്യത്തെ അങ്ങ് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് അവിടെയാണ് സഹനം ശക്തിയായിട്ട് മാറണേ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ഇവിടെ പെട്ടു പോയില്ലേ ഇയാളെ കല്യാണം കഴിച്ച് പോയില്ലേ ഇവരെൻ്റെ അമ്മയമ്മയായി പോയില്ലേ മരുമകളായി പോയില്ലേ ഇനി വേറെ എന്താ നിവർത്തി ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് വിഷമിച്ച് വേദനിച്ച് വേദനിച്ച് ഉള്ളിൽ നീറിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സഹിക്കാം അവിടെയാണ് സഹനം ദൗർബല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം സഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു വരുത്തുകയും ചെയ്യും ഉള്ളിലും നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുറത്തും എല്ലാവരെയും നീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ദുർബലത എന്ന് പറയണത് ദൗർബല്യം എന്ന് പറയണത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരെ പോലെ നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ളിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിലോ സദാ തോക്കെടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സദാ ശത്രുത കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മുടെ അതിർത്തി രക്കാക്കുന്ന രക്ഷാ സൈന്യത്തിന് സദാ ജാഗരൂകരായിട്ടിരിക്കണം അവരുടെ മനോഭാവം വേറെ പക്ഷെ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ എപ്പോഴും വെട്ടുന്ന മുറി രണ്ട് ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി ഈ രീതിയിലൊരു പ്രതികരിക്കുന്ന സ്വഭാവമോ പ്രതികാര സ്വഭാവമോ നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ളിൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും ആ അതിർത്തിയിലെ അന്തരീക്ഷം പോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീതിയായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പോരിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമായിട്ട് മാറും നമുക്ക് വീടല്ലേ കുടുംബമല്ലേ കൂട്ടായ്മയല്ലേ അവിടെ പോരിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം അല്ലല്ലോ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ സംഭാവന എന്താണ് അവിടെയാണ് സഹനം ശക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എവിടെയാണോ ഏത് കൂട്ടായ്മയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കുക ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ അതെവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു സമാധാനപൂർണമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സഹിക്കാൻ എത്രത്തോളം കഴിയുന്നുണ്ട് സഹനശക്തിയെ ഞാൻ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷമാണെങ്കിലും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരു സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം എനിക്കും ജീവിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ സഹനശക്തിയെ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും സന്തോഷത്തോടെ ഓം ശാന്തി